de tercera edad, aproximadamente a las 9 y 30, ¿ya? Eh, y hacía este señor, y hacía en un jardín, ¿no? Eh, estado de debilidad, prácticamente fue abordado por la unidad de serenado, gracias a los vecinos, y bueno, se trató de indagar con la persona que era de Caqui, ¿no? Se coordinó con el serenado de Ucayama para hacer el trabajo que siempre hacemos, ¿no? Un trabajo sin frontera, llevamos hasta el puente, lo que es este, Puente Rojo, hicimos el transbordo para que el personal de Serenado de Ucayama lo lleve a su domicilio, ¿no? Que el señor este vivía en Caqui. Asimismo también, minutos después, más o menos aproximadamente a las 11 de la noche, llaman los vecinos de la zona Julio Colán, a la espalda de Conavi, indicando de que había una mototaxi abandonada en el medio de la pista. A la personal de una unidad de Serenado, eh, nos damos la sorpresa de que entre las motos, eh, bueno, estaba detenida, no estaba, ¿no? la moto estaba detenida, se encontraba una mujer, una fémina, en la cual después de prestarle el apoyo y darle, al parecer, al parecer, por confirmar el estado de debilidad, eh, no, se, le, se le quiso apoyar, en un principio, bueno, un poco como a veces no, no, no se dejaba, pero sí enseñó su documento en la cual tenía la tarjeta de propiedad de la moto, el SOA y tenía el brevet, ¿no? En ese mismo instante, la señora este, recibe una llamada de un familiar, en la cual nos contactamos con el familiar y le indicamos que la señora se encontraba en Julio Colán y que venga el apoyo. ¿no? Entonces el familiar se acercó, esperamos más o menos 15 minutos, el personal se acercó, hicimos la contratación que verifique todo, que verifique su ¿no? prendas personales, sus documentos personales, que no le falte nada para no tener problema y procedió a llevárselo. En el, casi en ese mismo momento, en ese mismo instante, prácticamente eh, hubo múltiples emergencias. Llamaron a la altura de Gótica, en la cual habían abandonado a un joven de aproximadamente 16 años, posiblemente pepeado, que fue trasladado como una unidad de serenagua al hospital, y ese mismo instante lanzan de que a la altura de Richie Bus, en Alameda Sur, había habido un accidente en una mototaxi, había arrollado a una pareja de jóvenes que cruzaba, al caballero se arrollaba y lo había atropellado y se estaba dando la fuga. Cuando nosotros hemos llegado, hemos apersonado al lugar de los hechos, eh, los, los ciudadanos que estaban en la escena nos indicaron que la moto taxi se llevaba a la fuga y se estaba yendo con dirección a la salida de Guaral, a Jesús del Valle. Cuando nosotros hemos sido la persecución, yo nos hemos que la moto taxi estaba ingresando para lo que es Jesús del Valle, en una, un lugar que se llama La Casona, donde veces hay eventos también. Ahí le hemos intervenido y hemos cerrado la moto, porque la moto taxi, una moto azul, estaba, había trabordado a la moto taxi amarilla, lo estaba llevando, nos lo estaba apoyando. Cuando hemos intervenido en la moto, y no hemos dado con la sorpresa que dentro del interior de la moto taxi, a María, que no, que según se indicaban, es más seguro porque estaba apoyada y están los videos de las imágenes, había sido la que había atropellado. Y bueno, ¿no? el joven, en aparente estado de debilidad, porque eso lo confirma la policía después de los argentinos al 100%, ¿no? lamentablemente ha sido el que había ocasionado. ¿no? La moto taxi que lo apoyó fue en busca de la familia del joven, en la cual llegó también su mamá y nosotros, el joven también presentaba, el joven de los motos y presentaba también herida sangrada en el pie, llegó a los efectivos policiales y como siempre lo trasladó primero al joven de los motos y lo trasladó al hospital, ¿no? Para la atención médica y después correspondiente, trasladarlo al hospital, mientras el herido que se encontraba en Alameda Sur fue trasladado por una unidad de serenado, ¿no? Al apoyo al hospital, ¿no? A veces este, se presentan emergencias múltiples y nosotros, bueno, en eh, Serenago estamos para apoyarnos, ¿no? Nos multiplicamos el trabajo conjuntamente a veces con la Policía Nacional, a veces, a veces contamos el apoyo con los paramédicos, los bomberos, ¿no? En este caso no había personal de servicio y también con el personal del hospital, ¿no? En este caso es eh, lo que ha habido ayer en el transcurso más o menos, es ha sido de 11, de 10 y media a 11 y media, 12 de la noche, prácticamente se han presentado cuatro emergencias múltiples que han sido atendidos por las unidades de los efectivos de Serenado. Eh, ante cualquier emergencia, ¿cuáles son los teléfonos de la central de Serenado? Y tenemos el 246-4835, la 24 de hoy día, ¿no? La disponibilidad de la población. ¿no? Y ya saben, la población últimamente queremos agradecer su apoyo de la población, que nos envían este, mensajes por WhatsApp, ¿no? ya, ya nos están enviando este, por WhatsApp fotos de mototaxis o vehículos sospechosos, personas sospechosas, están colaborando. ¿No? Estamos colaborando, están colaborando a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, que está siendo muy útil para tratar de combatir ¿no? y tratar de minimizar y contrarrestar la delincuencia, ¿no? que cada día a veces vemos que está, se, está ellos también modernizando con la modernidad, pero no, están a la vanguardia, pero nosotros también estamos en la perspectiva de eso y conjuntamente con la fuerza principal que es la población, estamos tratando de tratar de reducir y manejar todo este tipo de eventos.